гроші ваша матір кисила вам сюди. В кредит вас можна привітати з купівлею такої дорогої машини за 400 тисяч євро? Ну, по-перше, Калінен це дуже красиво. Ні, то мене друг підвозив. Що то. Вітання! Цей ефір буде присвячений автомобілям і народним депутатам. І, як на мене, автомобілі – це чудовий показник невпинного зростання жирів у маслі в одних окремих верств населення. Бо складно уявити ситуацію, коли ти викидаєш купу грошей на лендкрузер у скрутні для себе часи. Спочатку ми переглянули декларації, а потім зазирнули ще й на одну непримітну і закриту парковочку, де нардепи лишають автомобілі. Не ті, які в них у деклараціях, до речі, а ті, на яких вони справді пересуваються. Потім ще почитували під Верховною Радою трішечки і маємо зазначити – цей рік був скрутним не для всіх. Водночас маю застерегти – цей випуск складено з нових автомобілів. В нього потрапляли за критерієм автомобілю. Це не значить, що всі депутати, які в нього потрапили – погані. Там є погані, є хороші, є хто то ти взагалі такий. Є люди, які цілком можуть собі ці автомобілі дозволити, а є ті, хто ляє антифриз в очі, намагаючись пояснити, як то він на такі колеса пересів. Коротше, я просто до того, що давайте без узагальнень. І є ще дещо круте. В цьому випуску говорити про машини і людей з нами і з вами буде ведучий інфокару. Кращого каналу з автоглядами, як на мене, Паша Кащук, якому ми дозволили коментарі будь-якого рівня цинічності які він тільки може собі дозволити. І ці коментарі мають стосуватись не лише Дефендеру, який Паша вже яскраво замочив. Коротше, побачимо, що вийде з цього експерименту. Я на даний момент ще й сам не знаю, але сподіваюсь, він прям відсмалить. 2020-й. Важкий. Але не для всіх. Останніми тижнями ми спостерігали, на чому депутати Верховної Ради приїжджають на роботу. І помітили, що у декого з них життя стало відчутно кращим. Зрештою, в пандемію треба уникати громадського транспорту. Тож крузаки, лексуси і навіть Rolls-Royce – це обновки народних депутатів. Хтось дуже добре знається на самоізоляції. Складний рік, да, такий. Ви, ви розумієте, всі це розуміють. Почнемо зі слуг. Ну, в самого Корнієнка, може, і нелегкий. Він їздить на Сітроені, який купив півтора роки тому. А ось по іншим депутатам владної більшості так одразу і не скажеш. Ось Максим Гузенко, класичний депутат слуги. Він, він, якщо чесно, ми про нього почули вперше, мабуть, як і ви. Все, що про нього відомо, серед мажоритарників Сумщини він виконав найменше обіцянок для своїх виборців. Але це не завадило йому нагородити себе новеньким авто. Ось з зовнішньої парковки Верховної Ради виїжджає свіжа BMW X5, записана на родинну фірму Гузенків, яка торгує насінням і добривами. Найвірогідніше за кермом сам нардеп. Це закрита парковка, пускають сюди тільки за списком. Ну і це явно не список постачальників насіння для клумб у Верховну Раду. Ця ж парковка. З комітетів Верховної Ради виходить чоловік в синьому пуховику. Сідає в авто, знову BMW X5, їде. Цією машиною він їздить постійно. І це народний депутат зі «Слуги народу» Євгеній Шевченко. Він в перший же місяць депутатства прославився в ефірі російських пропагандистів. Вона була, скажімо так, вброшена в общество радикально настроєними націоналістами, в яких, в принципі, в цілому ціло їх політика заключається в вражді, в війні. Шевченко і зараз член філіалу ОПЗЖ в «Слузі народу». Літає до Лукашенка, тусить з регіоналами. Коротше, єдина загадка, чому він обрав БМВ, а не «Москвіч». БМВ куплена з салону торік і записана на сина Шевченка, слідчого ДБР, який навіть не мав де жити і заощаджень не мав. Ви приїжджаєте в Верховну Раду на автомобілі BMW X5 2020 року. Чи це автомобіль? Пане Євгеній. 
сьогодні нам допомагатиме оцінювати автівки депутатів відомий автожурналіст Павло Кащук. Привіт! Дякую, що не блогер. Всім привіт! Підписуйтесь на наш канал, ну і перейдемо до суті. Дві однакові БМВ у двох слуг народу. Що це означає? Ну, можливо, в БМВ була якась акція на кшталт «Приведи кума, отримуй знижку», але без знижки такі автомобілі коштують десь 2,5 мільйони гривень кожен. Тобто, виходить, депутати отримали статус депутата і купили собі дорогі статусні автівки. Так, а пан Євгеній, виходить, що ще й підвищив свій статус в клубі фанатів БМВ, бо якщо подивитися на номерні знаки на цьому автомобілі, чернігівський я маю на увазі, то можна з відкритих джерел побачити, що попередньо ці автомобільні номери були закріплені за БМВ X5 попереднього покоління ще й з дволітровим двигуном. Серйозно, це щось на кшталт здаватися, а не бути БМВ з двома літрами під капотом. Ну, Тепер уже пан Євгеній має не такий статус, не здається. Беззаперечно. Тож вітаємо. А зараз буде цілий загін слуг народу пакетом, бо в них є спільна особливість. Вони голосують, як вигідно Ахметову. Ми робили про це окреме розслідування. Та що там, я робила, можете глянути отут. А в нас є нове спостереження. Голосувати, як вигідно Ахметову, вигідно. Бо тепер ці депутати їздять на автівках, які на депутатську зарплатню точно не купиш. Ось із готеля Київ свій новенький крузак сідає Микола Галушко. Не поспішаючи курить і тільки потім їде. Сам не кермує, їздить з водієм. Восени Галушко разом ще з тридцяткою слуг гальмує зміни до бюджету, поки туди не впишуть вигідні для Ахметова плюшки по енергетиці. Потім він був усіма руками «за». За 279 рішення прийнято. А вже в листопаді його мама купує крузак, на якому тепер, як неочікувано, їздить син. Раніше в депутата ніяких автівок не було. Принаймні задекларованих. Такий крузак коштує близько 2,5 мільйонів гривень. Які гроші ваша матір купила вам сюди робити? Спросіть у нього. А ви не знаєте, ви ж на нього їздите? Я на нього б'їжджу. Усіх доходів Галушка з декларації не вистачить, аби купити це авто. Ну, але ж правда, ми віримо, що 65-річна мама просто купила сину новенький крузак. Тільки от загадка, чому ж батьки починають балувати своїх дорослих дітей дорогими покупками, тільки коли ті стають депутатами? Чи може все-таки… Всі місця в списках політичної партії «Слуга народу» були продані. Новенький «Мерседес Галентваген» з'явився і у мами «Слуги народу» Олександра Горобця. Олександр Горобець, він частенько навідується в офіс до куратора Ахметівської групи, а потім голосує, як треба олігарху. До речі, недалеко за два квартали звідси під самим боком у Зеленського. А ось зі свіженької «Тойоти Ленд Крузер» виходить «Слуга народу» Арсеній Пушкаренко. Теж з Ахметівського пулу. Депутат не дуже публічний, хоч і старається. «Слуга народу» і її фракція у Верховній Раді 9-го скликання виконує ті зобов'язання і ті програмні засади, з якими ми йшли на вибори. Як і в Галушка, в Пушкаренка – крузер. І теж куплений в листопаді. Може, новий корпоративний стандарт? Куплений і досі не задекларований. «Не працював сайт, не може було внести змін. Ми відновили тільки перед Новим роком. З кінця жовтня до кінця грудня він не працював. Зрозуміло. Як тільки буде, в мене в цей момент було відчуження іншого майна автомобіля. Я один продав, інший купив. Тобто це в кошти, а, ви в кредит його купили? Тобто я продав інший автомобіль, по-друге, я взяв його в кредит. В кредит? Лендкрузер? У Пушкаренка ж донедавна була Toyota RAV4 і ще кілька паркетників у декларації. Для чого купувати крузак в кредит, якщо ти не можеш його купити відразу? Щоб бути найгіршим за галушка чи що? Як можна пояснити той феномен, що коли депутат отримує мандат, він думає, що йому треба обов'язково терміново купити крузак, навіть якщо в кредит? Ну, розумієте, вибір великого лендкрузера, він зазвичай характерний для людей з дуже стрімким фінансовим зростанням, особливо, якщо вони виросли в регіонах, де нема доріг, і у них є єдина асоціація, що успіх і багатство – це великий чорний позашляховик. Але практика показує, що потім вони приїжджають в Київ, набувають капіталу, смаку і так далі, і міняють лендкрузер на щось інше. Але разом з тим варто визнати, що лендкрузер є 
можливо, найліквіднішим автомобілем на ринку. І тому людина, яка обирає Land Cruiser, ну, вона впевнена, що якщо раптом щось піде не так, ну, наприклад, вона не проскочує в наступне скликання, того Land Cruiser можна швидко позбутися і повернути собі трохи не усі витрачені гроші. З одного боку, душа хоче понтів, з іншого – це прагматизм. Так, 100% той варіант. До речі, про понти. Пам'ятаєте Юрія Камельчука, той, який заперечував коронавірус? У нього теж обновка, щоправда, машина так собі. Це Toyota RAV4, биток із США. Пушкаренко на такий їздити погидував, а Камельчуку, можливо, не дали кредит на новий Land Cruiser. Але ж душа просить понтів, і народний депутат начепив на цю машину козирні номери із вісімок. І щоб заробити на такі, йому довелося працювати у Верховній Раді ну, з місяць точно. Номер автомобіля Юрій Олександрович для дружини вибрав також не простий, а чотири вісімки, який коштує сьогодні 36 тисяч гривень. А ось новеньке «Вольво» привезло слугу Валерія Колюха. Так, теж за хметівське голосувань. Зареєстроване авто на мешканця села Старий Білоус. Можете не шукати на карті, це Чернігівщина. У вас нове «Вольво», ви на ньому ще й наприйдете. Це не моя машина. А чия вона? Помічника. А у вас право користування чи як? Ні, нічого немає. Підвіз а просто і все. А на якого саме вашого помічника це «Вольво» зареєстровано? Яка вам різниця? Все побачите в декларації. Нам є різниця, ви ж народний обранець. Коштує таке авто від 1,5 до 2 мільйонів гривень. Це вдвічі перевищує дохід нардепа за весь 19 рік, але в нього була заначка на 100 тисяч баксів. Тож на машину теоретично вистачало, але старий білоус так старий білоус. Друзі, між іншим, на наш Патреон на цьому тижні підписалось вже 400 людей. Дуже дякую вам за таку підтримку, адже свої сюжети ми робимо разом з вами. Особлива подяка летить Андрію, Сергію, Тарасу, Анонімусу, Сергію і Бесту. А лінк на Патреон під відео. На ту саму закриту парковку Ради заїжджає Лексус. З нього виходить Сергій Нагорняк. Це новий Lexus ЕС 350 2020 року. Середня вартість такого – 1,7 мільйона гривень. Машина оформлена на батька нардепа, 70-річного пенсіонера з села на Житомирщині. Про це раніше говорили наші колеги зі «Слідство.Інфо». Сам Нагорняк – член енергетичного комітету Верховної Ради. І це саме той комітет, через який вирішуються питання енергетичного бізнесу Ахметова, Коломойського і інших великих гравців енергоринку, де крутяться просто шалені гроші. А це колишній слуга народу Роман Іванісов. З фракції його вигнали, бо знайшли стару судимість за зґвалтування. Торік його дружина Марина з салону купила новенький Mercedes-Benz GLS 400 вартістю 3,5 мільйони гривень. Щоправда, гроші – це радше самого Іванісова, та й їздить машиною він. Давайте знов до серйозних машин. Ось з новенького Land Rover Defender виходить позафракційний Дмитро Шпенов. Він великий друг Ахметова, голосував за всі вигідні олігарху ініціативи, Зареєстроване авто на фірму Шпенова. А чому Дефендер? Орендує. У своєї ж фірми. Ну ок, фірма то фірма. Цікавіше, що ця компанія Шпенова юридична. За весь 2019-й офіційно заробила лише 9 тисяч 600 гривень. Та що там за 19-й? Вона за 10 років заробила лише на пів Дефендера. Коротше, це щось або дуже фіктивне, ну або, як варіант, вони таки вирішили здати Defender Шпенову в оренду, щоб хоч якось підзаробити, бо з іншим бізнесом зовсім не склалось. Такий Defender вартує ну, не менше, ніж 2 мільйони гривень, і він дійсно непогано пасує до наших поганих доріг, але, ем, але ми зараз вже точно знаємо, що пан Шпенов не підписаний на інфокар. Автомобіль ускоряєсь покатився вниз в сторону обрива, а окружаючі навіть не успіли зрозуміти, що відбувається. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А ще коли я вперше побачив прайс-лист на додаткові опції до Defender, то я був готовий битися об заклад, що ніхто у здоровому глузді не замовить ту саму безглузду поштову скриньку пластикову, яка кріпиться збоку, але, виявляється, я був неправий. А от багажник за 2000 євро на даху для справжніх позашляхових експедицій – то крута річ. 
І тут ми спочатку хотіли пожартувати, що нардепи найчастіше катаються по центру Києва, тож Пенов взяв моцний позашляховик хіба для експедицій по дорогам свого округу в Кривому Розі. Але жартувати не довелось, бо... Переходимо до депутатської групи «За майбутнє». І хоча у їх духовного наставника справи так собі, у його ж депутатській фракції, схоже, все в порядку. Віктор М'ялик – член депутатської групи «За майбутнє», що афільована до Коломойського. В його декларації 158 квартир, мільйон доларів і 150 мільйонів гривень готівкою. Починав маляром-штукатуром, доріс до власника будівельного бізнесу і пішака Коломойського. Ну таке. Йому було чим їздити, але подбав про майбутнє і докупив Lexus LX570 вартістю під 3 мільйони гривень. Щоб підкреслити свою статусність, начепив на нього козирні номери з вісімками. Ну і теж понти, звісно, але на відміну від Камельчука, вісімки на свіжому LX570 хоч не виглядають понтами дешевими. А ось поруч з Верховною Радою з Мерсу висаджується нардеп Ярослав Дубневич. Раніше – однопартієць Порошенка, а зараз теж – за майбутнє – Коломойського. Враховуючи, скільки він з братом прикурив від «Укрзалізниці», він мав би добиратися до Ради потягом. Але ні, ось новенький «Мерседес С-класу» вартує з 6 мільйонів гривень. Збитки, які Дубневич наніс «Укрзалізниці» за оцінкою слідства – 93 мільйони. Застава, під яку Дубневич вийшов із СІЗО – 90 мільйонів. Звідки ще трилями? Вас можна привітати з новою, з новою машиною, Мерседесом? Ні, то мене друг підвозив. Що а хто, а хто друг ваш? Мій друг – це людина, яка не хоче з вами говорити. Так це компані... на компанію ж записано. Але будь здоров, до побачення. Вона – єдина жертва всеохоплюючого Зупашиння. в батьківщині, бо вона їздить на десятирічному Мерсі, в той час як її однопартійці в 2020-му попересідали на нові автівки. До прикладу, ось Андрій Ніколаєнко запригує у незадекларований Лексу свого батька і зникає в потоці. А влітку придбав новий автомобіль і Сергій Власенко. Ось після сесії Верховної Ради він вмощується у Audi A8 2020 року випуску. За декларацією Власенко заплатив за цю Audi. А тепер, як ви думаєте, скільки коштує такий автомобіль із салону? І напишіть нам, будь ласка, в коментарі. Після свіжого рестайлінгу 4,3 мільйони гривень. Вдалий рестайлінг, він, знаєте, коштує достатньо дорого. Влітку Власенко добряче покращив свій фінансовий стан завдяки Януковичу. Йому виплатили 5,5 мільйонів доларів компенсації за політичні репресії щодо Юлії Тимошенко. Вже витрачаєте гроші на що? Я витратив їх вчора, я сплатив податки. Мільйон доларів я сплатив податки. 30 мільйонів гривень. А інша частина? Ще раз. 30 мільйонів гривень я сплатив податки. Заждіть, у мене не вкладається це в голові. Ну, тобто Тимошенко відсиділа в колонії, Тимошенко їздить на старому Мерсі, хоч і броньованому, а Власенко отримав компенсацію, купив нову машину. Ну просто всюди молодець. Однопартієць Власенка – один з не надто публічних нардепів Костянтин Бондарєв. Тричі нардеп від Батьківщини. Раніше через його банк Велес перекачувалися гроші Батьківщини. Нещодавно Бондарєв пересів у свіжий Land Cruiser. Вартість у салоні стартує від мільйона трьохсот тисяч в мінімальній комплектації. Ну, майже Land Cruiser. Прадо. Тепер, здається, Бондарєв трохи стидається цієї машини і говорити про неї не хоче. Хотіли поцікавитися у вас про вашу нову машину. Нову машину? Да. Ні, ні, ніякої нової машини. А Land Cruiser Прадо. Що витікає? Я не витікаю на роботу. Тепер від батьківщини переходимо к родині або до отечества, як хочете, до любителів парадів, дідов і скрепов. Які ваші доказательства? 
Так, я про ОПЗЖ. І поки вони з усіх прасок волають вам про тарифний геноцид і роблять вигляд, що з ним борються, в радянські побіди чомусь сідають лише раз на рік. О, красота! У її лідера Віктора Медведчука майбах, який охороняють чорні чоловічки. А що, що ви робите? Стою. А чому ви затуляєте? Мені подобається стояти. Смотрю, розглядаю. І ми розповідаємо про це не тому, що майбах свіжекуплений. Просто Медведчук і його майбах тепер під санкціями. І ви вже про це чули, і від нас теж. Просто нам подобається це повторювати. Як звучить? Медведчук під санкціями. Музика. А ось Сергій Льовочкін. Він також у Майбаху у супроводі крузака зі спецзасобами. Взагалі Майбах раніше був майже окремим брендом і, можна сказати, легендарним брендом. Але на сьогоднішній день це ну, свого роду найдорожча і най найрозкішніша версія Мерседесу для тих клієнтів, які люблять, щоб в автомобілі, знаєте, все блищало. Причому і зсередини, і ззовні, щоб всі бачили, що власник цього автомобіля, ну, я не знаю, ні лох какой-то на звичайному Мерседесі. І з найцікавіших опцій всередині – це бокали справжнього срібла за безліч доларів. І я думаю, що по цій причині Майбах також дуже популярний серед духовенства на Росії. Але Майбах Льовочкіна, він гірший за Майбах Медведчука. Чому? Тому що Медведчуківський під санкціями, а Льовочкіна – ні. Поки що. Підбірка автопарку ОПЗЖ виглядатиме не повною без Іллі Киви. Торік Кива зі зграєю охоронців їздив на крузері з номерами прикриття. До слова, вони дозволені лише оперативникам для спецзавдань. І аж ніяк не народному депутату. Після сюжету про Жомову яму Кива перешифрувався. Тепер у нього новий крузак, іншої моделі та з іншими підставними номерами. У цієї тачки є одна суттєва деталь. Якщо порівняти товщину дверей та скла у кивиних крузаків, то виявиться, що в останньому вони суттєво товщі. В нас є обґрунтоване припущення, що він перепакувався в броньований крузер. Ви їздите броньованим лендкрузером? Що, що, що? Ви броньованим лендкрузером їздите? Я на різних лендкрузерах їжджу. Яка Яку? необхідність? В якому? Яка що? Яка необхідність саме в броньованому крузовику? Лендкрузери. Ну а як ви думаєте, у вас є на це відповідь? Хотів вас питати. Тому що існує угроза життя. Йому страшно. Він боїться. А чому ви причепились до того Києва? Може, може людина просто хоче побути в тиші, на, на одинці з собою, як, як в танку. І чи ви вважаєте, що 5 мільйонів за то багато? Ну і тим більше я вважаю, що ми маємо радіти, бо одночасно з тим, як броня захищає Києву від суспільства, суспільство так само захищене від Києви. І ось, нарешті, найсмачніше в нашій підбірці. Одна з найдорожчих в світі марок – Rolls-Royce. Це модель Калінан. Насолода для ваших очей. Король серед машин. У виконанні народного депутата Сутома Маяна з ОПЗЖ. Цей надзвичайно колоритний політик виходить з бізнесу. Його називають кримінальним авторитетом та ракетиром. Що з цього правда, що вигадки ми зараз розбиратися не будемо. Що ми знаємо напевне, так це про кримінальне провадження НАБУ щодо Мамаяна. Нагадаємо, він володіє двома лендкрузерами, які купив за смішні 20 тисяч гривень за кожен. Хіба можна за таку ціну навіть биті лендкрузери ну, купити? Тобто Мамаян любить дорогі тачки, але Rolls-Royce не просто дорога тачка, це справжня філософія. Для тих, хто втомився спалювати гроші в прямому сенсі. Лише уявіть, фігурка на капоті Rolls-Royce, у нас такої, на жаль, немає, тож давайте вважати, що це вона, коштує дорожче, ніж обидва мамаянівські крузаки. Звісно, якщо вірити його ж декларації. 
Ну, по-перше, Калінен – це дуже красиво, і, до речі, його назвали на честь найбільшого алмазу у світі. Ну, а по-друге, коштує він десь не менше, ніж 500 тисяч доларів, але зазвичай людей більше якби, вражає не оця загальна сума, а ціна окремих якихось дрібненьких опцій, як, наприклад, підсвітка, яка називається «Зоряне небо», і це не більше, ніж якась кубка діодів, розкидана по стелі автомобіля, але коштує вона як... Ну, як ви любите порівнювати, як гарна квартира десь на околицях Києва, не менше 700 тисяч гривень. От. А ще, наприклад, є килимки з натуральної овчини, і це ще десь мінімум 50 тисяч. І от мені насправді дуже цікаво, чи пан Мамоян вдягає бахіли перед тим, як сісти в автомобіль, бо в комплектації їх точно немає. Ось він у купі тілоохоронців у нього сідає – в супроводі ленд-крузер зі спецзасобами. Ні, не Кивен, інший. Вас можна привітати з купівлею такої дорогої машини за 400 тисяч євро? Не знаю, чому говорити. І це лише невелика частина з нового автопарку депутатів. І лише тих, кого нам вдалося зафіксувати публічно. Якщо скласти докупи всі показані в цьому сюжеті автомобілі, то в сумі вийде 60 мільйонів гривень. Це десь як 10 річних бюджетів села Старий Білоус, звідки авто Колюха, або трішечки менше, ніж Дубневичі нанесли «Укрзалізниці» збитків. І не те, щоб ця інформація була вам для чогось особливо потрібна. Просто тримайте її в голові кожного разу, коли чуєте з телеекранів про тарифний геноцид, зубожіння чи турботу про виборців. Ну що ж, а на сьогодні все. Не сумніваюся, що у 2021 році нардепи скупляться не гірше, ніж у 2020-му. Тому за рік повторимо подібний випуск, подивимось, в кого там свіжий Rolls-Royce підкатив. А я нагадаю, що ось це наш YouTube-канал. Підписуйтесь на нього, лишайте там коментарі і навіть можете підтримати нашу банду донатом. Ми за цей донат купуємо дизель до наших автомобілів. Хм, дизель. Вибачайте, згадав про дизель, згадав про Медведчука, згадав про Медведчука, згадав про санкції, згадав про санкції, посміхнувся. Це до зустрічі.